నిన్నటి దినం మనం సెక్షన్ ఐదు వరకు అయితే చదువుకున్నాం ఇవాళ మనం చాప్టర్ రెండు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ అండ్ ఆఫీసెస్ ఆ చాప్టర్ గురించి అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సెక్షన్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఎన్ని తరగతు ఎన్ని క్లాసెస్ ఉంటుంది అని మనం ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రతి అడ్వకేట్ కి దీనిపైన అయితే అవగాహన ఉండాలి సరే బిసైడ్స్ ది హై కోర్ట్స్ అండ్ అది కోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎనీ లా వేరే చట్టం కింద కాన్స్టిట్యూట్ ఆ కోర్ట్స్ హై కోర్ట్స్ కాకుండా కాకుండా ఈ కోడ్ కింద వేరే లా ఈ కోడ్ కింద కాకుండా వేరే లా కింద కాన్స్టిట్యూట్ అయిన కోర్ట్ కానీ హై కోర్ట్స్ కానీ కాకుండా ఏవేవి కోర్టు ఉండాలట దే షాల్ బి ఇన్ ఎవరీ స్టేట్ ది ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ప్రతి రాష్ట్రంలోని ఈ కింద చెప్పనుంట క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఉండాలట క్లాసెస్ ఏంటి అవి అంటే కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ ఒకటి జ్యుడిషియల్ మేసెట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ మామూలు ఏరియాలు అయితే జ్యుడిషియల్ మేసెట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ఎనీ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలు అయితే మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్స్ ఆఫ్ ది సెకండ్ క్లాస్ మరి ఇక్కడ నాలుగోది వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్స్ ఈ నాలుగు కాకుండా ఏమున్నాయి పైన హైకోర్ట్స్ మరి ది కోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ అండర్ ఎనీ అదర్ లా అదర్ దాన్ దిస్ కోర్ట్ ఈ కోర్ట్స్ కాకుండా ఈ నాలుగు క్లాసెస్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అయితే మనకు కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడాలట ఉండాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్తున్నారు మీరు డిస్టిక్ కోర్టు కాంప్లెక్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు పైన బోర్డ్ రాసి డిస్టిక్ అండ్ సెషన్ జడ్జ్ అని రాసి ఉంటారు లేకపోతే డిస్టిక్ అండ్ సెషన్స్ కోర్టు అని రాసి ఉంటారు మనం ఎలా చదువుకోవాలంటే యాక్చువల్ గా డిస్టిక్ కోర్ట్ అండ్ డిస్టిక్ ఇది సెషన్స్ కోర్టు రెండు చదువుకోవాలి డిస్టిక్ కోర్టు ఒకటి సెషన్స్ కోర్టు ఒకటి అని చదువుకోవాలా డిస్టిక్ కోర్టు అని ఎప్పుడంటే సివిల్ కేసెస్ డీల్ చేసేటప్పుడు డిస్టిక్ కోర్టు అవుతుంది సెషన్స్ కోర్టు ఎప్పుడు అవుతుంది క్రిమినల్ కేసులు డీల్ చేసేటప్పుడు సెషన్స్ కోర్టు అవుతుంది బోర్డు చూసి కూడా చాలా మంది కాన్స్టేట్లు రాసేటప్పుడు కూడా ఇంది క్రిమినల్ కేసులో కూడా ఇంది కోర్టు ఆఫ్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కమ్ జ్యుడిషియల్ అంటే రాస్తుంటారు తప్పు సివిల్ కేసులకి జూనియర్ సివిల్ జడ్ క్రిమినల్ కేసులకు వచ్చేసి జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ఆ రకంగా మీరు రాసుకోవచ్చు అనమాట సరే ఇదైతే మీకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ టెరిటోరియల్ డివిజన్స్ ఎవరీ స్టేట్ షెల్ బి ఏ సెషన్ డివిజన్ ఆర్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెషన్ డివిజన్ ప్రతి స్టేట్ లోను ఒక సెషన్ డివిజన్ లేదా కొన్ని సెషన్స్ డివిజన్స్ కలిపి కూడా స్టేట్ లో ఉండొచ్చు అండ్ ఎవరీ సెషన్ డివిజన్ షెల్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ బి ఏ డిస్టిక్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిస్టిక్ మామూలుగా సెషన్స్ కోర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక జిల్లాకు పరిమితం చేయడం జరుగుతుంది లేదా కొన్ని జిల్లాలు కలిసి కూడా ఒక సెషన్స్ డివిజన్ గా ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు సరే ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎవరి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా షల్ ఫర్ ది సెట్ పర్పసెస్ బి ఏ సపరేట్ సెషన్స్ డివిజన్ అండ్ డిస్టిక్ మరి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఆ విషయానికి వచ్చేస్తే అది ఒక సపరేట్ సెషన్ డివిజన్ మరి జిల్లాగా భావించుకోబడుతుంది మరి మెట్రోపాలిటన్ ఏంటి సార్ జిల్లా ఏంటి అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అంటే పది లక్షల కంటే జనాభా ఉంటుంది కదా పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ఇదిని మెట్రోపాలిటన్ అని అంటారు అందులో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలో ఒకటి కాకుండా ఎక్కువ కోట్లు అయితే ఉండొచ్చు ఆ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాని ఒక సెషన్ డివిజన్ గా అయితే తీసుకోవచ్చు అంట లేదు డిస్టిక్ కూడా తీసుకోవచ్చు డిస్టిక్ అండ్ డిస్టిక్ తీసుకోవడం అంటే అనంతపూర్ గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా అని కాదు కోర్టు పర్పస్ కోసం డిస్టిక్ గా తీసుకోవడం ఆడేం రాస్తారు ఆ సెకండ్ అడిషనల్ డిస్టిక్ జడ్జ్ అని రాస్తారు అలా అనమాట ఆ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాకి సంబంధించి అలా అనమాట అంతేగాని మీరు ఇలా మన భౌగోళికంగా ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ అయితే తీసుకోకండి నెక్స్ట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది హైకోర్ట్ ఆల్టర్ ది లిమిట్స్ ఆర్ ది నంబర్ ఆఫ్ సచ్ డివిజన్స్ అండ్ అండ్ డిస్టిక్ అలాంటి వాటిని ఆ లిమిట్స్ ఆ కోర్ట్స్ యొక్క డివిజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో డిస్టిక్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క లిమిట్స్ ని ఆల్టర్ చేయొచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ హైకోర్టు ని సంప్రదించి నెక్స్ట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది హైకోర్ట్ డివైడ్ ఎనీ డిస్టిక్ టు సబ్ డివిజన్స్ అండ్ మే ఆల్టర్ ది లిమిట్స్ ఆర్ ది నంబర్ ఆఫ్ సచ్ సబ్ డివిజన్స్ 
ఒక సెషన్ డివిజన్ ని మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు దాని యొక్క లిమిట్స్ ని కూడా మీరు ఆల్టర్ చేయొచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ విత్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ హైకోర్టు అని చెప్తున్నారు ఇది తెలుసుకుందాం నేను ఇంకోటి స్క్రీన్ షేట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ది సెషన్స్ డివిజన్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ సబ్ డివిజన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ స్టేట్ అట్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ షెల్ బి డీమ్ టు హ్యావ్ బిన్ ఫార్మ్డ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ సరే ఈ కోడ్ అమలు డేకి రాకముందు ఈ కోడ్ కమెంట్స్ కాకముందు ఏదైనా సెషన్ డివిజన్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ సబ్ డివిజన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉన్నట్లయితే అవి ఈ సెక్షన్ కిందనే అవి ఫామ్ అయినట్లు భావించుకోవాలి భావించబడతాయి అని కూడా చెప్తున్నారు సెక్షన్ సెవెన్ లో మనకి సరే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా సెక్షన్ ఎయిట్ ఇవి తెలుసుకుంటే మనకు కోర్టుల గురించి సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన వస్తుంది ఇది క్రిమినల్ సైడ్ చెప్తున్నాను సివిల్ సైడ్ కూడా మనం ఇంకో చట్టం ఉంది దానికి దాని గురించి తెలుసుకున్నాం మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాస్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే బై నోటిఫికేషన్ డిక్లేర్ దట్ యాజ్ ఫ్రమ్ సచ్ డేట్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది నోటిఫికేషన్ ఎనీ ఏరియా ఇన్ ది స్టేట్ కంప్రైజింగ్ సిటీ ఆర్ టౌన్ హూస్ పాపులేషన్ ఎక్సీడ్స్ వన్ మిలియన్ షెల్ బి ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ ఈ కోర్ట్ పర్పస్ కోసం అంటే ఈ సిఆర్పిసిలో ఉపయోగించుకునే దాని కోసం వాడుకునే దాని కోసము చెప్పుకునే దాని కోసము ఏ సిటీ లేదా టౌన్ యొక్క పాపులేషన్ వన్ మిలియన్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ అవుతుందో ఒక రాష్ట్రంలో ఆ దాన్ని ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఏ తేదీనైతే డిక్లేర్ చేస్తే ఆ డి ఆ తేదీ నుంచి అది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాగా పిలువబడుతుంది ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాజ్ ఫ్రమ్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్ ఆఫ్ బాంబే కలకట్టా అండ్ మెట్రాస్ అండ్ ది సిటీ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్ షెల్ బి డీమ్ టు బి డిక్లేర్ అండర్ సబ్ సెక్షన్ వన్ టు బి ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా సరే ఇవి ఈ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాంబే కలకత్తా మెడ్రాస్ వాటితో కలిపి ఒక సిటీ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్ కూడా వాటిని కూడా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలు కూడా భావించుకోవాలట ఈ సబ్ సెక్షన్ వన్ కిందనే ఫామ్ అయినట్లు భావించుకోవాలట దాని గురించి సపరేట్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే బై నోటిఫికేషన్ ఎక్స్టెండ్ రెడ్యూస్ ఆర్ ఆల్టర్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా బట్ ది రిడక్షన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ షెల్ నాట్ బి సో మేడ్ as to reduce the population of such area to less than 1 million sir so, state government has chosen a metropolitan area edaithe undo aa danni aa paridini extend cheyachu reduce cheyachu tagichachu ledha alter cheyachu ante marpu aa cheyachu anamata aithe aa marpu annadi mottaniki aa population aa paridhi yokka aa paridilo unnatundi population 10 lakhalaki tagakunda aithe choodal anamata next where where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area the population of such area falls below 1 million such area shall on and from such state as the state government may be notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area sare edana sare oka sari ila declare chesin tarvata metropolitan area idi ani oka city ni gaani town gaani ledha ee bombay kalakatta madras ani annaru kada aa vaatini gaani వాటి యొక్క పాపులేషన్ పది లక్షల కంటే తక్కువకు అయిపోతే ఫాల్స్ బిలో వన్ మిలియన్ ఆ ఏరియాని ఆ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ నుంచి అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఆ పలాన్ డేట్ నుంచి ఇది సిజ్ టు బి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అని డిక్లేర్ చేస్తుందో ఆ రోజు నుంచి అది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఉండడము సీజ్ అయిపోతుంది అంటే అప్పటి నుంచి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అని అన్నారు అయితే బట్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సర్ సరే అలా అయిపోయింది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా కాదు అని అన్నారు అప్పుడు అయినా సరే ఎనీ ఎంక్వైరీ ట్రయల్ ఆర్ అప్పీల్ పెండింగ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ సచ్ సచ్ సెస్సర్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ మెజిస్ట్రేట్ ఇన్ సచ్ ఏరియా షెల్ కంటిన్యూ టు బి డెల్ట్ విత్ అండర్ దిస్ కోర్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యాజ్ ఇఫ్ సచ్ సెస్సర్ హ్యాడ్ నాట్ టేకన్ ప్లేస్ ఒకవేళ అలా ఆగిపోయింది అని అన్నారనుకోండి ఆగిపోయినంత మాత్రాన వాటి ముందు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంక్వైరీ ట్రయల్ అపీల్ ఏదన్నా ఉంటే అవి కంటిన్యూ అవుతాయి ఈ కోర్టు ప్రకారమే అవి డీల్ చేయబడతాయి ఆ ఎలా భావించుకుంటూ యాజ్ ఇఫ్ సెసర్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ టేకన్ ప్లేస్ అలా సెసర్ అనేటువంటి నిలుపుదల చేసినటువంటి ఇది అమల్లోకి రాలేదు అని భావించుకుంటూనే ఈ కోర్టు ప్రకారం ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కంటిన్యూ అవుతాయి డీల్ చేయబడతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు where the state government reduces or alters under subsection 3 
the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial, or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate. And every such inquiry trial or appeal shall continue to be dealt uh, with under this code as if such reduction or alteration had not taken place. Ah, sorry. Paina Nalgulo Yen Chapunam Narada in Chapunam Janava Taginapudu Yenti Parisitana Chapuna and a false below one million. Padalashil Kante uh, Janaba Tako Napuru Anima uh, Ankuna Nalgulo. Idi Aidu Kuchi Sarki Alter Jeshnapuru Leda Reduce Jeshnapuru. Then you can either need a reduced chest napu, let the alter chest napu, Uda Dan Mundu, not one depending on a twenty inquiry gani, trial gani, appeal gani, uh, affect a woo woo in Japan. Yella Bavinch Kuntarante, a reduction, alteration, a salkane college and Bavinch Kutune, ye could pack, ye could kinder than it deal jadaman to Jarutundi. Next explanation. Mari uh, population on another gada than Gurunchi, we are on a teacher. Explanation on the end in this section, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the uh, relevant figures have been published. Mari Janaba Lekalu Jaruthan the gather census second Adi the last preceding. E. Din Kate Mundu, last time uh, Pro Janaba Lekal Jarejo, a figures publishes in Paragada, E. Janaba in Tani, Tani, a uh, uh, figure ni population ga Bavinch Kualata, Janaba Lekal, census. Huh? Adi. Sorry. What up session? Mari uh Nalgu Tarathul Chadukunangata Pina four four classes and Jadukunangata Kudantlu Mother the Court of Session. The state government shall establish a court of session for every sessions division. Kathi sessions division kiwaka court of session ni state government establish chairata. Ever establish Jesaru, High Court and Purpa Nankuneru. State government establish chair. Every court of session shall be presided over by judge to be appointed by the High Court. Our state government establishes not twenty court of session ki judge in our name is Sarada High Court to name is Tundi Adi. A court lay our presiding officer Undalata, Oku Judge Undali, our judge Jenny High Court appoint Jesundi. Sorry. The High Court may also appoint additional session judge. Judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in a court of session. A court of session law jurisdiction exercise Jedan Kosam, High Court to uh, additional session judges, ni, rata, assistant session judges, ni, appoint Cheyuchu. Bagavinandi, additional session judges, assistant session judges. Next. The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division. Sorry, Woka Court to be session judge ga unna twenty session division division ki session judge ga unna twenty judge gare judge gare ni High Court to chisi vary division ki additional session judge kuda name each other. Aite and in such case, Alanti case lo he may sit for the disposal of cases at such place. Or places in other uh, division as the High Court may direct. Mari uh, High Court the Akar Chetta Akadeli Kuchuri are cases disposed chair and chair soon to the addition sessions the name in Chabana. Waka session to summon in the session judge, Veroka Yaka, uh, Veroka Yaka division key, additional session the name in Pabate, High Court the Akar Chetta Akadeli Kuchuri, Aina uh, cases disposed chair soon to the Chudam Aidu. 
అనంతపురంటి అవి ఏడీజే గారి కోర్టుకి మెడవర్ చేస్తారు ఏడీజే గారికి మెడవర్ చేస్తారు అక్కడ ఆల్రెడీ ఫైల్ అయ్యి వాయిదా పడినాయి కూడా ఈ కోర్టుకి అయితే వచ్చేస్తాయి అర్జెంట్ బెయిల్ అప్లికేషన్స్ అలా ఉంటాయి కదా అవి మళ్ళీ రెగ్యులర్ కోర్టు లో జరిగే వర్క్ అంతా ఇక్కడికి తీసుకురాలు అర్జెంట్ ఉన్నవి అవి ఏదన్నా సరే తీసుకుని వస్తారు అనమాట అవి అడిషనల్ సెషన్ జడ్జి కానీ లేదా అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి కానీ ఆ తీసుకుని వచ్చేలాగా హైకోర్టు అరేంజ్మెంట్స్ అయితే చేస్తుందంట ఆర్ ఇఫ్ దెర్ బి నో అడిషనల్ ఆర్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్ వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే అడిషనల్ జడ్జి అడిషనల్ సెషన్ జడ్జి లేడు అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి లేని పక్షంలో బై చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఇన్ ది సెషన్ డివిజన్ ఆ సెషన్స్ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అవి అర్జెంట్ అప్లికేషన్స్ అయితే తీసుకోవాలట అండ్ ఎవరి జడ్ ఆర్ మెజిస్ట్రేట్ షెల్ హ్యావ్ జ్యూరిస్టిక్షన్ టు డీల్ విత్ ఎనీ సచ్ అప్లికేషన్ మరి ఆ అడిషనల్ సెషన్ జడ్జి కానీ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి కానీ లేదా చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కానీ వాళ్ళకి జ్యూరిస్టిక్షన్ కలిగి ఉంటారు దేనికోసం ఆ అర్జెంట్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఏదైతే ఫైల్ చేస్తారో వాటిని డీల్ చేసే జ్యూరిస్టిక్షన్ అయితే కలిగి ఉంటారు నెక్స్ట్ the court of session shall ordinarily hold its sitting at such a place or places as the high court may by notification specify ekkada kucho ani chepte akade kucho ali sitting specify but in any particular case the court of session gives a opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the uh, case or the examination of any witness or witnesses there sir am i going to understand that abra mala unta dj gar ante district head quarters ko kuchovali akade pan cheskovali ani cheppesi aina aa sessions division lo yakkadaina sitting airport cheskochu den kosam general convenience of the parties parties convenience kosam gani witness l convenience kosam gani sitting చేసుకోవచ్చట అయితే కన్సెంట్ ఉండాలి ప్రాసిక్యూషన్ అక్యూజ్ కన్సెంట్ తో అతను ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇది ఇవాళ మీకు కొత్తగా తెలిసి ఉంటుంది ఎవరు మరి నేను జేసీజే డీజేకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి అనడం లేదు మామూలుగా ఈ విషయం అయితే చాలా మందికి ఇవాళ తెలిసి ఉంటుంది సరే ఇందులో మనకి ఆ మాట వచ్చింది ఏమొచ్చింది అపాయింటెడ్ ఇక్కడ అపాయింటెడ్ అని మాట వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అపాయింట్ అనే పదం వచ్చింది మీకు ఏంది ది హైకోర్టు ది హైకోర్టు మే ఆల్సో అపాయింట్ అని వచ్చింది వచ్చింది కదా ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ లో ఉన్న అపాయింట్మెంట్ అని ఎక్కడన్నా వస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ అపాయింట్మెంట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ది ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అంట మొదటిసారిగా చేసిన నియామకము లేదా పోస్టింగు లేదా ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ బై ది గవర్నమెంట్ బిఎన్ఈ సర్వీస్ అది అయితే కాదు అట ఆర్ పోస్ట్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ యూనియన్ ఆర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేర్ అండర్ ఎనీ లా సచ్ అపాయింట్మెంట్ పోస్టింగ్ ఆర్ ప్రమోషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మేడ్ బై గవర్నమెంట్ ఇది ఇది ఏంటో అర్థం కాని విధంగా ఉంది ఇది వదిలేద్దాం సెషన్స్ కోర్ట్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నారు కదా ఎవరెవరు ఉంటారట సెషన్ కి సెషన్స్ కోర్ట్ కి డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించి ఒక సెషన్ డివిజన్ కి ఒక సెషన్ జడ్జి ఉంటారు హైకోర్టు కావాలనుకుంటే అడిషనల్ సెషన్ జడ్జిని లేదా అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జిని కూడా జ్యూరిస్టిక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అయితే నియమించేటువంటి ఇది ఉంది సార్ సరే అలా నియమించారు ఇది అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జిని నియమించారు కదా వాళ్ళు ఎవరికి సబార్డినేట్ గా ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి పదిలో రాశారు సబార్డినేషన్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జెస్ ఆల్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జెస్ షల్ బి సబార్డినేట్ టు ది సెషన్ జడ్ ఇన్ హూస్ కోర్ట్ ది ఎక్సర్సైజ్ జ్యూరిస్టిక్షన్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి వచ్చేసి సెషన్ జడ్జికి సబార్డినేట్ గా ఉండాలంట 
next the session judge may from time to time make rules consistent with this code ee code to ee code ku anugunanga unnatundi nibandhanalu aithe cheyichata ee session judge as to the distribution of business among such assistant judges mari assistant session judges ki ye case lu aithe distribute cheyala business business ante court work adi evaroru alert cheyala annadi session judge ఈ కోడ్ కి అనుగుణంగా నిర్ణయం అయితే తీసుకుంటాడు ఒక నిబంధనలు అయితే చేసే అధికారం సెషన్ జడ్జ్ కు ఉంటుంది దాని ప్రకారమే కేసెస్ ఆ మీకు అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ కి మేడ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ కేసు నువ్వు చేయని చెప్తారు ది సెషన్ జడ్జ్ మే ఆల్సో మేక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఎనీ అర్జెంట్ అప్లికేషన్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ ఈస్ అబ్సెన్స్ ఆర్ ఇనబిలిటీ టు యాక్ట్ బై అన్ అడిషనల్ ఆర్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ ఆర్ ఇఫ్ దేర్ బి నో అడిషనల్ ఆర్ అసిస్టెంట్ జడ్జ్ బై ది చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ ఎవరీ సచ్ జడ్జ్ our measure shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application paina cheptunnam kada alage mari session judge oka provision antu erpadu cheyichanta oka vela nenu lekapothe eed cheyandi eed cheyandi ani cheppi saina general order dwara rasi elipochu anamata nenu na absence lo ledu na inability to act edo ana thanu thana vidulu nirvartinchaleni paristhiti unnatundi paristhitullo వీళ్ళు చేయొచ్చు అడిషన్లు సెషన్ జడ్జ్ కానీ అసిస్టెంట్ సెషన్ కానీ వీళ్ళు కూడా లేకుంటే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా కానీ అర్జెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు చేయొచ్చు అని ఆయన ప్రయోజనం అయితే చేయొచ్చట ఎవరు సెషన్ జడ్జి నెక్స్ట్ పదకొండు కోర్ట్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్స్ మనం పైన కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ అని ఒకటి చదువుకున్నాం క్లాస్ ఆ క్లాస్ లోకే ఆ క్లాస్ లో ఏమేమి వస్తాయి సెషన్ జడ్జి వస్తారు కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ వస్తుంది మళ్ళీ అడిషనల్ సెషన్ జడ్జి కూడా అందులోకి వస్తాడు అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి కూడా అందులోకి వస్తాడు అవన్నీ సెషన్స్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ మూడు ఒకే క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్స్ పదకొండు సెక్షన్ ఇన్ ఎవరీ డిస్టిక్ట్ నాట్ బీయింగ్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా మెట్రోపాలిటన్ కాకుండా ప్రతి జిల్లాలోని జిల్లాలోని there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class enni kavalante anni enni avasaramo anni magistrate of first class court ni establish cheyalta and of the second class jf singh kuda second class magistrate court kuda enni avasaram unte anni erpadu cheyalta ekkada and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify but state government vachesi high court nadigi ekkada ga vetam antaru courts ani cheppi adigesi aa antarlo varuna ఎన్ని అవసరం అయితే అన్ని జేఎఫ్ సింగ్ కోర్టులు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలట సరే ప్రొవైడర్ దట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే ఆఫ్టర్ ది కన్సల్టేషన్ విత్ ది హై కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఎనీ లోకల్ ఏరియా వన్ ఆర్ మోర్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజర్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఆఫ్ ది సెకండ్ క్లాస్ టు ట్రై ఎనీ పర్టికులర్ కేసెస్ ఆర్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆఫ్ కేసెస్ అండ్ వేర్ ఎనీ సచ్ ఎనీ సచ్ స్పెషల్ కోర్ట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established ivi kaakunda jpsm court lu kaakunda special courts of judicial magistrate of the first class ani kaani leda second class kaani oka particular case ani particular class of cases ni vicharinchalaniki ante trial jarapadaniki ఏర్పాటు చేయొచ్చట స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఎప్పుడైతే ఆ స్పెషల్ కోర్టు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడుతుందో వాటికి సంబంధించి నో అదర్ కోర్ట్ ఆఫ్ మేజిస్ట్రేట్ ఇన్ ది లోకల్ ఏరియా ఆ లోకల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ మేజిస్ట్రేట్ కూడా వాటికి జ్యూరిస్టిక్షన్ ఉండదట అలా ఆ కేసులు ట్రై చేయడానికి అది ఏది ఈ స్పెషల్ కోర్టు దేనికైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడి ఉందో వాటికి సంబంధించిన కేసులు ఇంకా వేరే కోర్టు అయితే డీల్ చేయడానికి ఉండదు వాటి పరిధిలో ఉన్నా సరే మేజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్ అదనమాట మీకు ఆ మిగతా చోట ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ మా అనంతపూర్ లో వచ్చేసి స్పెషల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఇక్కడ మెయిన్ గేట్ పక్కనే ఒక కోర్టు ఉంటుంది సుజిన్ బాబు సార్ ఉంటారు అయిందా లోపల మన కొంచెం అటే వెళ్తే ఎక్సైజ్ కోర్టు ఉంది ఓంకార్ సార్ ఉంటారు అక్కడ అనంతపూర్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ హలో ఉన్నాను సార్ ఉంటారు ఉంటారు కదా ఆ కోర్టు ఉంటుంది కదా అక్కడ మళ్ళీ ఆ కోర్టు ఆ స్పెషల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కి 
పీసీఆర్ కూడా ఇచ్చారు అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ కి సంబంధించిన కేసులు కూడా ఆ చేసేటువంటి ఇది ఇచ్చారు మరి స్పెషల్ కోర్టు ఎక్సైజ్ కోర్టు కూడా ఇచ్చారు ఎక్సైజ్ కేసులు ఆయన చేస్తారు ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేయొచ్చు అట్లా అనమాట అది నేను మా ఏరియాలో చెప్పాను మీ ఏరియాలో అలాగే ఉంటే సామాన్యంగా ఉండొచ్చు కూడా నెక్స్ట్ సరే ఈ జేఎఫ్సీఎం కోర్టులో ఉన్నారు కదా వీటి యొక్క పిఓ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ చూసి హైకోర్టు అపాయింట్ చేస్తారు దీనికే మీరు జేసీజే ఎగ్జామ్స్ రాసేది ది హైకోర్టు మే వెన్ ఎవర్ ఇట్ అప్యూస్ ఇట్ టు బి ఎక్స్పీడియంట్ ఆర్ నెసరీ కన్ఫర్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ఎ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఆఫ్ ది సెకండ్ క్లాస్ ఆన్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఫంక్షనింగ్ చేసే జడ్జ్ ఆఫ్ ఇన్ సివిల్ కోర్ట్ సివిల్ కోర్ట్ లో జడ్జ్ గా పనిచేస్తున్న వారి వారికి ఈ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ యొక్క ఉన్నటువంటి పవర్స్ ని కన్ఫర్ చేయించట హైకోర్టు అవసరమైన పక్షంలో అవసరం ఇది అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రకారంగా కూడా చేయొచ్చట సెక్షన్ లెవెన్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ పన్నెండు చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అని ఎవరిని అంటాం ఏపీకి సంబంధించారు నిన్న తెలుసుకున్నాం ఏం తెలుసుకున్నాం మనం ఎవరుంటారు సీనియర్స్ ఆ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి ఆ కేడర్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఆ సివిల్ సైడ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి అంటారు క్రిమినల్ సైడ్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి అంటారు వాళ్ళని చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు అని అంటారు అంటే ప్రతి సీనియర్ సివిల్ జడ్జిని చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా అపాయింట్ అయితే చేయరు ఆ మెయిన్ ఎవరు ఉంటారో ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి ఉంటారో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో సామాన్యంగా వాళ్ళనే చేస్తుంటారు సరే ఇన్ ఎవరి డిస్ట్రిక్ట్ నాట్ బీయింగ్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ది హైకోర్ట్ షల్ అపాయింట్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ టు బి ది చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఇలా చెప్పారని చెప్పేసి మీరు ఆ జేఎఫ్సీఎంనే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా అపాయింట్ చేస్తారని భ్రమలో అయితే ఉండొద్దు అలా జరగదు ఏపీలో మిగతా రాష్ట్రాలతో మనకి తెలియదు తెలంగాణలో కూడా ఇది సిజిఎం అంటే సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి మీకు నేనైతే ఆ రూల్స్ చూపించాను సర్వీస్ రూల్స్ చూపించాను తర్వాత ఒక జడ్జ్మెంట్ కూడా చూపించాను మీకు ది హైకోర్ట్ మే అపాయింట్ ఎనీ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ టు బి అన్ అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ సచ్ మేజిస్ట్రేట్ షెల్ హ్యావ్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అండర్ దిస్ కోర్ట్ ఆర్ అండర్ ఎనీ అదర్ లా ఫర్ ది టైమ్ ఇన్ ఫోర్స్ యాజ్ ది హైకోర్ట్ మై డైరెక్ట్ ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎవరినైనా సరే అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చుట వాళ్ళు చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా ఉన్నటువంటి పవర్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు కూడా కలిగి ఉంటారు ఈ కోర్టు కింద అని చెప్పి చెప్తున్నారు సరే ఇది మనకు ఇలా చెప్పారు కానీ అలా జరగలేదు యాక్చువల్ గా ది హైకోర్ట్ మే డిసిగ్నేట్ ఎనీ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ఎనీ సబ్ డివిజన్ అట్ ది సబ్ డివిజన్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ ద రిలీవ్ హ్యూమ్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ యాజ్ అకేషన్ రిక్వైర్డ్స్ ది హైకోర్టు వచ్చేసి ఒక జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ని సబ్ డివిజనల్ సబ్ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ ని సబ్ డివిజనల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ గా కూడా డెసిగ్నేట్ చేయొచ్చంట అంటే ఆయనకు ఒక హోదా అయితే ఇవ్వచ్చట అండ్ రిలీవ్ హ్యూమ్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ యాజ్ అకేషన్ రిక్వైర్డ్స్ సందర్భానుసారంగా సందర్భం అవసరాన్ని బట్టి ఆయన మిగతా బాధ్యతల నుంచి విముక్తిని కూడా చేయొచ్చట నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ టు ది జనరల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కి ఆ యొక్క కంట్రోల్ కు లోబడి ఎవరి సబ్ డివిజనల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ షెల్ హ్యావ్ షెల్ ఆల్సో హ్యావ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సచ్ పవర్స్ ఆఫ్ సూపర్ విజన్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది వర్క్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్స్ అదర్ దాన్ ది అదర్ దాన్ అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్స్ ఇన్ ది సబ్ డివిజన్ యాజ్ ది హైకోర్ట్ మే బై జనరల్ ఆర్ స్పెషల్ ఆర్డర్ స్పెసిఫై ఇన్ దిస్ పర్ హైకోర్టు జనరల్ ఆర్డర్ కానీ జనరల్ ఆర్డర్ ద్వారా కానీ స్పెషల్ ఆర్డర్ ద్వారా కానీ అయ్య నువ్వు ఈ వీళ్ళ మిగతా జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ యొక్క వీళ్ళని సూపర్వైజ్ చేయి అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ యొక్క
by R under this code on uh, a judicial measure of the first class or of the second class in respect of particular cases or to particular uh, classes of cases in any local area, not being a metropolitan area. Uh, Kuni Kuni Padaulu Untai, Kuni Padaulu Chesi, Padaul Nirvahinche Badetantu, Vilaki, the judicial measure of the first class key, second class key, central government and self government request Cheste, our powers will be like a watchu and the Pesce Chapter. Minimum a civil summon in Chimic Chapter. A civil Yamotunante, please mute Cheskora, Yoro Dai Chesi, Vivo. Rent controller on turn and the civil rent controller on turn. Apa the Uguda civil judge, junior civil judge, state government adding to each one turn matter. Throughout the Chisi Miru election summon in Chi and Nickel summon in Chi, Adana Sare Miru Fiction Fell just call on Kondidani election OP and Taru. I election summon in Chi, election liches and cook a tribunal on Tundu. Election tribunal. A tribunal could chairperson Yaguda, a junior civil judge Ganipo Tunter. At the civil side in Jeptunadi. At a judicial may say to Gudani, separate a Yadanasari, central government Gani, state government Gani, a government, a government, a government law, Jesse Yadanasari, post to held just not twenty. Wallaki, uh, wall like ye may shed your cup of our snake and for chase at twenty. Ah, idi, it a undata. Provide that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such a qualification or experience in relation to legal affairs at the high court may by rules specific. Sorry, Maria Varante Varki, uh, Lagurunchi Terina Varminda powers confer Jachunante. Allah Jedan Kledu, then someone should have qualifications on Dali, experience to uh, Napre, legal affairs, someone in the High Court prescribed just the full specific just the will. E qualification novel, E Anabu novel matrame, Valak matrame, JFC powers, Ivali and JPC, High Court it chapter, Avi matrame, Valak matrame, a power to confer Jalan Jetna. Next, such measures shall call special judicial measures and shall be appointed for such term, not exceeding one year at a time, as the High Court may by general uh, or special order direct. Miku Anbom Lone Untundi. Idi Naram is said special judicial measures. Niku uh Yoranasare cards are Nasare, Matka and Nasare, uh Kola Pandalo and Nasare, Atlanta Chinchin and Eralu, Petty offences, Abidil Jadanki, special judicial measure at the second class, the first class Muda uh Petachata, mostly second class for ne up and jastaru, than ki would applications call for jastaru, Eda. Hello. Yes, sir. 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 Hmm? Uh, may area uh, advocates would uh, enter, may shed advocates would enter. Manaku, you could a pull in the low practice, say my friend, seen on her, seen on a producer, a service, judicial second class may shed. Atla practice is advocates would apply this, while a pro chit on the question. Sorry. The High Court may empower a special judicial measure to exercise the powers of a metropolitan measure in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction. Metropolitan measure to look powers in a judicial, uh, judicial measure to uh, empower the jurisdiction to buy it and exercise it.
లోకల్ జ్యుడిషియల్ నాట్ ద జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మరి జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ యొక్క జ్యూరిస్టిక్షన్ లోకల్ స్థానిక పరిధి అధికార పరిధి అట్లా ఉంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ టు ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్ ఆ హైకోర్టు కంట్రోల్కి లోబడి ది చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అంటే అసిస్టెంట్ జస్టిస్ జడ్జ్ అనుకున్నాం ఫ్రమ్ టు టైం టైం ఆ కాలాన్ని బట్టి అవసరం అవసరమైన డిఫైన్ ది లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ విత్ ఇన్ విచ్ ది మేజిస్ట్రేట్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ ఆర్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీన్ మే ఎక్సర్సైజ్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది పవర్స్ విత్ విచ్ దే మే రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అండర్ దిస్ కోడ్ ఈ కోడ్ కింద ఆ మేజిస్ట్రేట్ కి ఇవ్వబడినటువంటి అధికారాలని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కోసం పరిధిని నిర్ణయించేటువంటి ఇది ఎవరు చేస్తారట చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మే అనమాట హైకోర్టు చెప్పేదానికి లోబడి సిజిఎం వచ్చేసి డిఫైన్ చేస్తారు డిఫైన్ ది లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ నిర్ణయిస్తారు విత్ ఇన్ విచ్ ది మేజిస్ట్రేట్స్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ లెవెన్ కింద కానీ థర్టీన్ కింద కానీ వాళ్ళు నియమింపడినటువంటి వాళ్ళు ఏ ఏరియాకి వాళ్ళ పవర్స్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నది సిజిఎం గారు నిర్ణయిస్తారట దానిపైన కంట్రోల్ మటుకి హైకోర్టుకే ఉంటుంది ప్రొవైడెడ్ దట్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మే హోల్డ్ ఇట్ సిట్టింగ్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ది లోకల్ ఏరియా ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ వెళ్ళి స్పెషల్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్లు వచ్చేసి వాళ్ళ సిట్టింగ్ ని ఎక్కడైనా సరే పెట్టుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే జేఎఫ్సిం కోర్టు ఉంది కదా మొదట ఆ సెకండ్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ వచ్చేసి ఆ వర్క్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు మార్నింగ్ కోర్టు ఉంటుంది అనమాట అది కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది సరే తర్వాత మీరు గమనించినారు లేదా మొబైల్ కోర్స్ ఉంటాయి ఉండవా అంటే ఆయన ఇష్టం వచ్చిన చోట కూర్చోవచ్చు ఆయనకు అప్పు చెప్పిన ఏరియా లోపల ఎక్కడైనా సరే ఆయన సిట్టింగ్ ఉండొచ్చు అనమాట అది మొబైల్ అది అర్థమైతే చాలు ఎక్సెప్ట్ యాజ్ అదర్వైజ్ ప్రొవైడెడ్ బై సచ్ డెఫినేషన్ ది జ్యూరిస్టిక్ నుండి పవర్స్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎవరీ సచ్ మేషర్ షల్ ఎక్స్టెండ్ టూ అవుట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్సెప్ట్ యాజ్ అదర్వైజ్ ప్రొవైడెడ్ బై సచ్ డెఫినేషన్ ది జ్యూరిస్టిక్ నుండి పవర్స్ ఆఫ్ ఎవరీ సచ్ మేషర్ shall extend throughout the district ee define annaru kada ikkada idi definition define define ante definition ante adi adi anni kaadu idi define allot define cheyabannatundi aa daniki dani lone aina work chesukovalsu sir prabhu to chesi the jurisdiction and powers of every such measure shall extend throughout throughout the district aa district anta athan yokka పవర్స్ ని అతను ఆ జ్యూరిస్టిక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వర్డింగ్ తప్పుందా వర్డింగ్ తప్పుందా సరిపోయింది మీరు డైరెక్ట్ చూస్తున్నారు ఎవరన్నా ఎవరు గీస్తున్నారు దీనిపైన ఈ డెఫినేషన్ లో వేరే విధంగా వేరే విధంగా చెప్తే మినహా అతను జ్యూరి శిక్షణ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో అంతా ఉంటుందట సరే ఈ జ్యూరి శిక్షణ ఏంటి డిఫైన్ చేయడం ఏంటి ఏంటి తెలుసుకుందాం మనం ది లోకల్ జ్యూరిషన్ ఆఫ్ మేజిస్ట్రేట్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ ఆర్ సెక్షన్ థర్టీన్ ఆర్ సెక్షన్ ఎయిటీన్ ఎక్స్టెంట్ టు ఎనీ ఏరియా బియాండ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కాకుండా బియాండ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అది ఎక్స్టెండ్ చేయబడితే ఆర్ ది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అది కేస్ మేబి ఇన్ విచ్ హీ ఆర్డినరీ హోల్డ్స్ కోర్ట్ అతను ఏదైతే ఎక్కడైతే కోర్టు మామూలుగా హోల్డ్ చేస్తారో ఆ ప్రాంతం కంటే బయటకి ఎక్స్టెండ్ చేయబడితే బియాండ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఎనీ రెఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ కోడ్ టు ది కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆర్ ది చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ షల్ ఈ మూడు పదాలు ఎక్కడైనా కనపడితే ఇన్ రిలేషన్ టు సచ్ మేజిస్ట్రేట్ ఆ మేజిస్ట్రేట్ సంబంధించి త్రూ అవుట్ ది ఏరియా విత్న్ విత్న్ హిస్ లోకల్ జ్యూస్ సిక్షన్ బీ కన్స్టూడ్ అన్లెస్ ది కాంట్రాక్ట్ అదర్వైజ్ రిక్వైర్స్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ టు ది కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆర్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ ఆర్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ యాజ్ ది కేస్ మేబి ఎక్సర్సైజింగ్ జ్యూస్ సిక్షన్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది సెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా సరే ఈయన యొక్క జ్యూరిస్టిక్షన్ ని దీనికి బయటకి ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకోండి డిస్ట్రిక్ట్ బయటకి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆ లేదా ఆ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా బయటికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆయనకి సంబంధించి అంటే ఆ మేజిస్ట్రేట్ కి సంబంధించి కోర్ట్ ఆఫ్ స్టేషన్ కానీ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కానీ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కానీ ఎవరైతారు అంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ బియాండ్ దాటిపోయింది కదా ఈ జిల్లా కాకుండా వేరే జిల్లాకు ఆయన పరిధిని ఎక్స్టెండ్ చేశారు కదా 
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్లే ఈయనకి ఆ కోర్ట్ ఆఫ్ చేసిన సిజేఎం చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ అవుతారట అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈయన సబార్డినేట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది అంటే ఈయన పరిధి ఈ జిల్లాను దాటి ఈ డిస్టిక్ ని దాటి జిల్లా అంటే అనంతపురం జిల్లా గుంటూరు జిల్లా అట్లా అనుకోకండి అది ఆ జిల్లా అనమాట కోర్టుకు సంబంధించింది చెప్తున్నాడు జిల్లా ఆ డిస్టిక్ట్ కి బయట వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయబడితే బయటకు వెళ్ళాక ఆ ఎవరి పరిధిలోకి అయితే ఆయన వెళ్ళాడో పనిచేస్తున్నాడో వాళ్ళని ఈయనకు సుపీరియర్ గా భావించుకోవాల్సి ఉంటుంది కోర్ట్ ఆఫ్ సెషన్ సిజిఎం సిఎంఎం అనమాట సరే మరి వీళ్ళు ఈ మేషర్ జుడిషియల్ మేషర్ ఎవరికి సబార్డినేట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు పదహైదు సబార్డినేట్ ఆఫ్ జుడిషియల్ మేషర్ ఎవరి చీఫ్ జుడిషియల్ మేషర్ సెల్బి సబార్డినేట్ సెషన్ జడ్జ్ ఆయన సిజిఎం వచ్చేసి సెషన్ జడ్జ్ సబార్డినేట్ గా ఉంటారు అండ్ ఎవరి అదర్ జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ షల్ సబ్జెక్ట్ టు ది జనరల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సెషన్ జడ్జ్ సెషన్ జడ్జ్ కంట్రోల్ కు లోబడి సబార్డినేట్ టు ది చీఫ్ జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ సిజిఎం గారికి సబార్డినేట్ గా ఉండాలట ది చీఫ్ జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మే ఫ్రమ్ టు టైమ్ టైమ్ మేక్ రూల్స్ ఆర్ గివ్ స్పెషల్ ఆర్డర్స్ కన్సిస్టెంట్ విత్ దిస్ కోర్ట్ యాజ్ టు ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ సంబంధ ది జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ సబార్డినేట్ సరే సిజిఎం గారు ఏం చేయాలట సిజిఎం గారు తన సబార్డినేట్ గా ఉన్నటువంటి జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అందరికి బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే విషయంలో స్పెషల్ ఆర్డర్స్ కానీ రూల్స్ కానీ ఆయన చేయొచ్చాక ఈ కోడ్ కి అను అనుగుణంగా ఉండే విధంగా సరే కోర్ట్స్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ మరి మీరు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ అయితే ఉంటారు మామూలు చోటు ఉండరు ఈయన ఎవరు మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అంటే పది లక్షల జనాభాను మించినటువంటి సిటీ కానీ టౌన్ కానీ దాన్ని మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అంటారు అందులో ఒకటి కంటే ఎక్కువగా కోర్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు అవి ఈయన ఎవరి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా దే షల్ బి ఎస్టాబ్లిష్ యాజ్ మెనీ కోర్ట్స్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ బాగా చూడండి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్సు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలట ఇంతకు ముందు మనం జేఎఫ్సిం కోర్సు ఎలా అనుకున్నామో అలాగే ఇంకేం లేదు అక్కడ ఏమంటే జేఎఫ్సిం వచ్చారు ఇక్కడ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ అని వస్తారు ఈ పిఓస్ వచ్చేసి హైకోర్టు చేసి అపాయింట్ చేయబడతారు తర్వాత దురుశిక్షణ పవర్స్ వచ్చేసి ఆ మేజిస్ట్రేట్ కోర్సు వాళ్ళకి ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అయితే నియమింపబడతారు ఆ ఏరియా మొత్తానికి వాళ్ళ దురుశిక్షణ పవర్స్ అయితే ఉంటాయి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఓకే సింపుల్ పది లక్షల కంటే జనాభా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి టౌన్ కానీ సిటీస్ కానీ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ మరి మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ లో కూడా వాళ్ళలో కూడా చీఫ్ అని ఒకటి సీఎంఎం ఉంటారు అది ఎలా అన్నారు ఇది హైకోర్టు షల్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఎవరి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఆ ఏరియాకి సంబంధించి విత్ అన్ ఇట్స్ లోకల్ జూర్స్ సెక్షన్ అపాయింట్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ టు బి ది చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ఫర్ సచ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ఆ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాకి సంబంధించి ఒక మేజిస్ట్రేట్ ని ఒక మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ని చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ గా కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు అట లేదు నెక్స్ట్ ది హైకోర్టు మే అపాయింట్ ఎనీ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ టు బి అన్ అడిషనల్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ సచ్ మేజిస్ట్రేట్ షెల్ హ్యావ్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ఎ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ under this court or under any other law for the time being in force as the high court may direct high court uh, direct it chase no vidanga and ki additional metro additional chief metropolitan measure time as a re and ki chief metropolitan measure to not want to add care learning of power sunny on data sorry special metropolitan measures it is in the end of the day the special judicial measures and the economy are the metropolitan area acts among the special mountain స్పెషల్ కోర్స్ ఇందాక చదువుకున్నాం కదా అదే అనమాట ఇది సెక్షన్ ఎయిటీన్ చెప్తుంది మనకి సరే వీళ్ళు ఎవరు మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్స్ వచ్చేసి ఎవరికి సబార్డినేట్ గా ఉండాలి అంటే సెషన్ జడ్జికి సబార్డినేట్ గా ఉండాలి అంటున్నారు ఇవంతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ కాబట్టి ఇది మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్స్ మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్స్ సిఆర్పీసీలు ఎందుకు వచ్చారు అని దీనికి కూడా మనకు పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని విధులు ఉన్నాయి ఆ విధులు నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళకి అప్పు చెప్తారు ఇన్ ఎవరి రిజిక్ట్ అండ్ ఎవరి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే అపాయింట్ యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ యాజ్ ఎ థింగ్స్ ఫిట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్స్ అండ్ షెల్ అపాయింట్ వన్ ఆఫ్ దెన్ టు బి ది డిస్టిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ అంటే మన తహసీల్దార్ లెవెల్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికి ఒకరిని డిస్టిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ గా
ఎంఆర్ఓస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజర్స్ కలెక్టర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే అపాయింట్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజర్ టు బి అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ అండ్ సచ్ మేజర్ షెల్ హ్యావ్ సచ్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ అండర్ దిస్ కోర్ట్ ఆర్ అండర్ ఎనీ అదర్ లా ఫార్ టైమ్ ఇన్ కోర్స్ యాజ్ మే బి డైరెక్టర్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ చేసిన విధంగా ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ కి అయితే ఎటువంటి ఇవి ఉంటాయో పవర్స్ ఉంటాయో ఆ పవర్స్ ని ఎక్సర్ చేసేదాని కోసం ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజర్ ని అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ గా కూడా నియమించొచ్చట వెన్ ఎవర్ ఇన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ బికమ్ వేకెంట్ ఒక ఖాళీ ఉన్న పక్షంలో అప్పుడు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎనీ ఆఫీసర్ సక్సెస్ టెంపరీ టు ది ఎగ్జిక్యూటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అతను అతను వస్తే ఎవరైనా సరే ఇన్ఛార్జ్గా వస్తారనుకోండి టెంపరీగా అప్పుడు సచ్ ఆఫీసర్ షెల్ పెండింగ్ ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్ ది పర్సన్ పర్ఫామ్ ఆల్ ది డ్యూటీస్ రెస్పెక్టివ్లీ కన్ఫర్మ్ అండ్ ఇంపోజ్ బై దిస్ కోడ్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ ఆయన డిస్ట్రిక్ట్ మేజర్ స్టేట్ కాకపోయినా సరే టెంపరీగా ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ దాంట్లోకి వచ్చి ఆయన చార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆయనకి డిఎం గారికి ఉన్నటువంటి పవర్స్ ఉంటాయట ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే ప్లేస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజర్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ సబ్ డివిజన్ and may relieve him of the charge as a case and request and the measure so placed in charge of subdivision shall be called uh, called the subdivision measure in okay executive measure may in charge of subdivision okay in charge of uh, petisi and migita badhat nunchi tappinchochatu avasaram aina appudu ayane em chestaru subdivision measure kuda ani pilustaru next the state government may by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose delegate its powers under subject to four to the district measured or jilla collector gar kante district measured gar ki ah ye vaithe deem fit to impose delegate its powers powers ni appoje protest state government by special order ledha general order vara ante control ate state government chethulone untundi next not nothing in the sense shall preclude the state government from confirming under any law for the timing and force on a commissioner of police all or any of the powers an executive measured in relation to a metropolitan area athe metropolitan area ki sambandhinchi ee evaithe executive measured ki unnatuvanti powers edaithe unnayo aa powers anni commissioner of police meeda kuda ayana kuda icheyatuvanti adhikaram స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఉంది ఇది ఈ సెక్షన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ని ప్రక్లూడ్ చేయదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే ఏమంటున్నారు మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాకి సంబంధించి కమిషన్ ఆఫ్ పోలీస్ కి ఎంఆర్ఓ గారికి ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్ గారికి ఉన్నటువంటి పవర్స్ ని కూడా ఇచ్చేటువంటి ఇది వెసులుబాటు అయితే ఉంది సరే మనం ఇవాళ చూసి సెక్షన్ ఇరవై వరకు అయితే చదువుకున్న ఇరవై ఒకటి నుంచి రేపు చదువుకుందాము ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇది చూపిస్తాను ఇదేంటిది ఏమన్నారు ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్ట్ అట ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్టు గుంటూరు కి ఏ ఏ ఏరియాల పైన అధికారం ఉంటుందంట జ్యూరిస్టిక్షన్ ఉంటుంది అంటే గుంటూరుకు సంబంధించి ఈ స్టేషన్లు అన్ని వస్తాయి చూడండి అంటే మంగళగిరి బాపట్ల పొన్నూరు సత్తెనపల్లి డిఫైన్ చేశారా ఇవన్నీ హైకోర్టు ఇవన్నీ వస్తాయి ఇవరికి ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్టు కిందకి ఇవన్నీ వస్తాయి వాటికి సంబంధించిన కేసులన్నీ అదే చూస్తుంది అండ్ ఆల్సో కింద రాసారు చూడండి అండ్ ఆల్సో కేసెస్ ట్రైడ్ అండర్ ఈసీ యాక్ట్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ డిపాజిట్ కేసెస్ కూడా ప్రిన్సిపల్ సెషన్ జడ్జి కోర్టులో జరుగుతాయి ఆయనకి జ్యూరిస్టిక్షన్ ఉంటుంది అయిందా ఈయన ఎవరు అడిషనల్ సెషన్స్ కోర్ట్ అడిషనల్ సెషన్ ఫస్ట్ అడిషనల్ సెషన్ కోర్ట్ ఫస్ట్ అడిషనల్ ఆయన కూడా ఆ ఆయన కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ పోలీస్ స్టేషన్లు అన్నిటి ఉంటాయి ఏమంటే కేసులు మేడవర్ చేస్తారు ఇక్కడ రాస్తారా మళ్ళీ సెకండ్ ఆయన ఏమన్నారు 
ప్రిన్సిపల్ సెషన్ జడ్జ్ కి వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఏ కేసులు అప్పు చెప్పారు ఫైనాన్షియల్ డిపాజిట్ సంబంధించిన కేసులు అప్పు చెప్పారు ఇక్కడ మటుకు ఈయనకు ఫస్ట్ అడిషనల్ సెషన్స్ కోర్టుకి ఏం చెప్పారు ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్ కి సంబంధించిన కేసులు ట్రాన్స్కో కు సంబంధించిన కేసులు పోక్సో కేసులు అప్పు చెప్పారు లేదా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ అప్పు చెప్పారు మరి తర్వాత సెకండ్ అడిషనల్ సెషన్స్ కోర్టు ఉంది మనం చదువుకున్నాం కదా ఒక డివిజన్ కి ఒక సెషన్ డివిజన్ కి ఒక సెషన్ జడ్జి ఉంటారు అవసరం ఉన్న పక్షంలో అడిషనల్ సెషన్ జడ్జిని కూడా హైకోర్టు అపాయింట్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా వాళ్లే వీళ్ళు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ అడిషనల్ సెషన్స్ కోర్టు అని నియమించారు వాళ్ళకి కూడా ఇదంతా ఉంటూ ఉంటూ అక్కడ మళ్ళీ థర్డ్ వచ్చారు అయిందా థర్డ్ థర్డ్ మళ్ళీ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఉన్నారా డిసిగ్నేటెడ్ కోర్ట్ మళ్ళీ ఆరు ఇచ్చారా ఏడు 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 అయిన తర్వాత ఏముంది ఏడు ఏడు అర్సల్ సెషన్ కోర్ట్ తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ వస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫ్యామిలీ కోర్ట్ కమ్ లెవెన్త్ అడిషనల్ సెషన్ కోర్ట్ అంట మరి గుంటూరు వాళ్ళు ఉంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ కోర్ట్ అదే అడిషనల్ సెషన్ జడ్జ్ కూడా ఆయనే నిన్న మీరు సర్వీస్ రూల్స్ అని నేను ఇచ్చానే అందులో డిస్టిక్ జడ్జి అంటే దాని కింద ఫ్యామిలీ కోర్టు కూడా ఉంది జడ్జి ఫ్యామిలీ కోర్టు అని కూడా ఉంటుంది చూడండి అయినా ఫ్యామిలీ కోర్ట్ కమ్ ట్వెల్త్ అడిషనల్ సెషన్స్ కోర్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇది టెన్త్ అడిషనల్ కోర్టు గురజాల గురజాలలో ఉంటుంది అక్కడ గురజాల మరి ఇక్కడ మా శేషిరెడ్డి గారి మాచర్లు కూడా వచ్చింది మరి పదకొండు అడిషనల్ సెషన్ కోర్టు తెనాలి నర్సరావుపేటలో పదమూడు ఉంది వాటి కిందకి ఏ వ్యవసాయట చిలుకూరుపేట నర్సరావుపేట వినుకొండ ఇవన్నీ చూడండి అక్కడితో ఏమైపోయింది ఇది అడిషనల్ అయిందా ఇది అడిషనల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం అసిస్టెంట్ కి వద్దాం బాపట్లలో అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు ఉంది అంటే సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు ఉంటుంది లేదా బాపట్లలో ఉంటుంది సార్ ఎవరు లేరేమో అది వాళ్ళకి సంబంధించి ఇవన్నీ బాపట్ల పొన్నూరు గురజాల పోలీస్ స్టేషన్ లకు సంబంధించిన క్రిమినల్ కేసెస్ వాళ్ళు చేస్తారు పొన్నూరు బాపట్ల సరే ఇక్కడ గురజాలకు వచ్చేసరికి గురజాల మాచర్ల పిడుగూరు అల్లాట అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు గురజాలలో ఉన్నది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు గుంటూరులో ఉన్నది వాళ్ళ గుంటూరులో వచ్చేసి ఏ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ లో వస్తుంది మళ్ళీ అడిషనల్ అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అడిషనల్ సెషన్ కోర్టు ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు థర్డ్ థర్డ్ ఇచ్చారు ఫోర్త్ ఇచ్చారు మళ్ళీ మంగళగిరిలో కూడా ఒక అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు ఉంది నర్సరావుపేటలో ఒక ప్రిన్సిపల్ అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు ఎక్కడన్నా మీరు ప్రిన్సిపల్ అని ఉందనుకోండి ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ జడ్జి అని ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక అడిషనల్ జడ్జి ఉంటాడని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ అడిషనల్ సెషన్ కోర్టు నర్సరావుపేట మళ్ళీ అసిస్టెంట్ సెషన్ కోర్టు రేపల్లె రేపల్లెడు కూడా ఉందా సరే సత్యనపల్లి తెనాలి తెనాలిలో ఇంకో కోర్టు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అయిందా మీకు పీడిఎం ఏడిఎం కోర్టులు వీడి ఉంటారు పీడిఎం అంటే ఎవరు లేదమ్మా ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఇంతకు ముందు మేము ప్రాక్టీస్ వచ్చిన కోర్టులో డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిపల్ కోర్టు ఉండేది అప్పుడు వాళ్ళని ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిఫ్ అనేవాళ్ళం పీడిఎం ఏడిఎం అంటే అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిఫ్ అని అనేవాళ్ళం అదే ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ డిఎం అన్న అయితే ఇది లేదు డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిఫ్ అన్నది ఇప్పుడైతే 
మీరు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి మాత్రమే ఉన్నాయి సబ్ సబార్డినేట్ జడ్జి పోయి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి బాపట్ల అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి చిలుకూరిపేట ఇక్కడ ఫోర్త్ అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఇట్లా మీకు ఒక ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఉంటారు మిగతా వాళ్ళకి నంబర్ ఇచ్చి ఉంటారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అని ఇచ్చి ఉంటారు మీరు కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు అందరూ జూనియర్ సివిల్ జడ్జిలే కాకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక ఏరియాను అప్పజెప్పి ఉంటారు ఇది ఏమన్నా ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి అరుండల్ పేట మేడికొండూరు పిఎస్సి అని చదువుకున్నావా మెయింటైన్ కేసెస్ అని చదువుకున్నామా ఇక్కడ ఉంది కదా ఉంది సార్ దీనినే లోకల్ ఏరియాని డిఫైన్ చేయడము అంటారు మనం డిఫైన్ చేస్తారు లోకల్ ఏరియాని అని అనుకున్నాం కదా డిఫైన్ చేయడం అనే డిఫైన్ చేయడం అంటే ఇలా చెప్తారు అనమాట అంటే నువ్వు ఈ ఏరియాకి సంబంధించి పని చేసుకో అని ఈయనకు చెప్తారు గుంటూరు ఫిఫ్త్ అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి గారు చెప్తారు అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక ఏరియాను చెప్తారు ఇక్కడ చూడండి స్పెషల్ కోర్ట్ అని అనుకున్నామా ఇక్కడ ఏమన్నది స్పెషల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్ట్ ఫర్ ఎక్సైజ్ చట్ట అయిందా అది ఇది వచ్చేసి మొబైల్ కేసెస్ ఇక్కడ మొబైల్ అని ఇంతకు ముందు మొబైల్ కేసెస్ కూడా అనుకున్నాం మనం ఈయన ఈయనకు వచ్చేసి ఏం అప్ప చెప్తారు సర్టన్ క్లాస్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే డివిసి కేసులన్నీ మనకి గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన డివిసి కేసులన్నీ ఈయనే చేయాలట ఇప్పుడు మా కేసులన్నీ మా తాడుపత్రి కేసులన్నీ డివిసి కేసులని వస్తే గుత్తి జేఎఫ్ సింగ్ గారు చేస్తారు మా తాడుపత్రిలో చేయరు అలా అనమాట ఇక్కడ రైల్వేస్ కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చారా ఇది మనము అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం వెళ్ళే కోర్టు యొక్క పరిధి ఏంటి అన్నది మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గుడ్డిగా వెళ్ళాము వచ్చాము అనేది కాదు కానీ ఆ నేను ఎవరిని ఎకరించడం లేదు మరి మీరు సార్ మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడేమో అనుకోవద్దు మన డ్యూటీ అది మన కోర్టు కిందకి ఏ ఏ ప్రాంతాలు వస్తాయి ఏ ఏ స్టేషన్లు వస్తాయి ఆ ఈ పలానా స్టేషన్లో ఉన్న కేసు ఏ కోర్టుకి వెళ్తుంది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకి ఆ ఉంటూ ఉన్నది అనమాట అర్థమైందా ఎస్ సార్ ఎలా అంటే నేను 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 విజయవాడ వెళ్తాను రైల్వే స్టేషన్లో దిగి నేను వెళ్ళాల్సిన చోటు గురించి ఆటో డ్రైవర్ చెప్తాను అనుకోండి వాడు ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అంటే అతను వెళ్ళే రూట్ అతనికి తెలిసి ఉంటుంది అనమాట మనం వెళ్తే ఎక్కడ వన్ వే ట్రాఫిక్ ఉందో తెలుసు ఏ సందులో పోతే ఎటు పోతామో కూడా మనకు తెలియదు కానీ వాడు ఆటో డ్రైవర్ కాబట్టి ప్రయాణికుల్ని గమ్యస్థానానికి చేర్చాల్సిన డ్యూటీ అది వాడికి బ్రతుకుతుంది కాబట్టి వాడు అన్ని ప్లేస్లకు వెళ్ళడానికి సంబంధించిన రూట్స్ అన్ని వాడికి తెలుసు ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ వచ్చింది మాకు ఎవరు చెప్పనక్కర్లే అని అనకండి అది కాదు మామూలుగా ఇది అనమాట మనం మనం పనిచేసినటువంటి కోర్టు యొక్క పరిధిని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటూ ఉన్నది మీకు ఈ జురిస్టిక్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే వెబ్సైట్ లో చూడండి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఇది ఈ కోర్ట్స్ ఏపీ అని దాంట్లో ఉంటుంది దాంట్లో మీరు చూస్తే ఇదైతే కనిపిస్తుంది లేదు మీ కోర్టు యొక్క సూపరింటెండెంట్ కూడా మీకు అడిగితే ఆయన ఆ కోర్టుకు ఉన్నటువంటి పరిధి పేపర్ కూడా ఆయన దగ్గర ఉంటుంది ఒక కాపీ తీసుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు అవును సార్ ఎవరో చెప్పారు గూగుల్ గూగుల్ తప్పు అంటే అట్లా నేను చాలా సార్లు పొరపాటు పడినాను అది అక్కడక్కడ దిప్తుంది నాకు ఎవరు 